நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் குட் மார்னிங் சார் இருக்காரு சார் ஓ பாரதி பாரதி புரிஞ்சுக்கிட்டா <laughs> 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 எனக்கு சர்ப்ரைஸ் தான் அது ஏய் இனிமே கல்யாணம் வேலை எல்லாம் நிறைய இருக்கு நமக்கு வேற டைம் இல்ல ஹால் புக் பண்ணும் மாப்பிள்ள சைட் பேசணும் என்கேஜ்மெண்ட் நடத்தணும் அப்புறம் கல்யாணம் இன்விடேஷன் எல்லாம் அடிக்கணும் எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணுமா இல்லையா நிறைய வேலை டைம் இல்லடா மாமா அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அந்த பையனை பத்தி நம்ம விசாரிக்கணும் அவர் ஏதோ கன்சல்டன்சி நடத்துறேன் சொன்னார்ல எல்லாம் ஓகே அடுத்த மேட்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் நம்பர் ஏதாவது வாங்கினீங்களா அதை நம்ம பிஎஸ்என்எல் கேட்டால் கொடுத்துட்டு போறாரு முதல்ல அதை கேட்டு வாங்குங்க நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகேடா மாமா இங்க பாருங்க இவர் இங்க என்ன பண்றாரு புரியலாம் <laughs> அடிக்கடி <laughs> 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 நான் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அடிக்கிறீங்க 
ஸ்கூல் பையன் டீச்சர்ட்ட மாட்டது மாதிரி ஆயிருது ஒரு டைம் உங்க டாட்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க ம் நல்லா இருக்காங்க உங்க பசங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன சூப்பரா இருக்காங்க வாக்கிங் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க நான் வெஜ் விட்டுட்டீங்களா எஸ் बिफोर 7 டின்னர் ம் பரவாலியே ஏன் திடீர்னு ஹெல்த் மேல இவ்ளோ அக்கற நமக்காக மத்தவங்க கவலை பண்றாங்க நம்ம ஹெல்த் மேல மத்தவங்களுக்கு இருக்கற அக்கற நமக்கு இல்லாம இருக்குது தப்பு இல்லையா பெரிய தப்புதான் சொல்லுங்க மதி என்னாச்சு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> ஆமா டாக்டர் நீங்க சொல்றதுனால தான் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படி சொல்றதுக்கு என்ன மதி தனியா நின்று புலம்பிக்கிட்டு இருக்க ஒண்ணு இல்லக்கா ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல வாங்க நானே வீட்டுக்கு வரலாம்னு தான் நினைச்சேன் நீங்களே வந்துட்டீங்க என்ன விஷயம் மதி மகா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாக்கா ரொம்ப சந்தோஷம்ப்பா நீயே பேசிட்டியா அவகிட்ட ஆமாக்கா ஒத்துக்க மாட்டா கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு நினைச்சேன் எனக்கு அவ்வளவுலாம் கஷ்டம் கொடுக்காம அவளே சரின்னு சொல்லிட்டா சரி மகா சம்மத சொல்லிட்டா சந்தோஷப்பட வேண்டிய நீ தனியா நின்று புலம்பிக்கிட்டு இருக்க இது வேறக்கா சொந்த புலம்பல் ஓ அது வேற இருக்கா என்ன கதப்பா அது நீங்க வேறக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல என்னமோ நீ சரியில்லை ஒண்ணு இல்லக்கா மகா சீக்கிரமாவே கல்யாணத்துக்கு சம்மத சொல்லணும் அவ சொல்லிட்டா அவ கையாலே நெய் விலை கேத்துறேன்னு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடிதான் மாங்காடு அம்மனுக்கு வேண்டிக்கிட்டேன் பாரு அவ்ளோ சரின்னு சொல்லிட்டா கடவுள் நம்ம பக்கம் தான் மதிக்கிட்டு இந்த பையன் தான் மகாவுக்கு நீ மனசுல படுதுக்கா நடந்தா நல்லது தானே அவ கல்யாணத்துக்காக தான் நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற ஆமாக்கா அழகா கிராண்டா அவ கல்யாணத்தை நடத்தணும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த வீட்டை பாத்துக்கணும்னு சொல்லி அவ ஆசைப்பட்டது எதையும் அவ பண்ணது இல்லை சொல்ல போனா அவ ஆசைப்பட்டது என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாதுக்கா அவ சொன்னதே இல்லை விடுமதி கஷ்டம் வந்தா அடுத்தது நல்லது நடக்க போகும் சொல்லுவாங்க மகாவும் நீயும் நிறைய கஷ்டப்பட்டாச்சு இனி சந்தோஷம்தான் ஒண்ணு வருத்தப்படாத நீ என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சுட்டு ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லு நம்ம கிட்ட டைம் நிறைய இல்ல முடிச்சா அன்னைக்கே நிச்சயம் பண்ணிடலாம் சரிக்கா நானும் அதான் யோசிச்சேன் சரி சரி நான் போய் மகாவை பாத்துட்டு வரேன் ஒரு நாள் அவளை கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போய் நெய் விளக்கு போட்டு வரணும் நீங்க தனியா நின்று புலம்பிட்டு இருக்காத யாராவது பார்த்தா தப்பா நினைக்க போறாங்க இப்படி தனியா பேசுறது தலையில அடிக்கிறது இதையெல்லாம் ரூமுக்குள்ள போய் கதவை சாத்திக்கிட்டு பண்ணு நான் வர மதி சரி ஏய் 
தம் போட்டு வரலாமா இப்பவா நாளைக்கு பொறுத்துக்கா இப்ப கேப்பாங்க டேய் ஒர்க் இருக்குடா லஞ்சுக்கு அப்புறம் போய்க்கலாம் பாத்து செல்ல வச்சிட போறாங்க வெளிய வாடா டேய் 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 கிரோ எங்க போற கேன்டீன்க்கு ஏ ஊ மேலுக்காக தான் 1 hour வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியல இன்னும் अशोक வெளியாடுறியா இன்னைக்கு முடிக்க வேண்டிய வர்க் அது ஆ குடுக்குறேன் போ சீரியஸ்னஸே இல்ல अशोक உன்கிட்ட சுதீர் எனக்கு பிரஷர் குடுக்குறாரு அவர்கிட்ட நானும் குடுக்குறேன் போன் ஈஸியா சொல்ல முடியுமா இப்போ என்ன பண்ணுங்கற இன்னும் 1 hourல எனக்கு மெயில் வரணும் திமிர பத்தியா எப்படி சொல்லிட்டு போற பாரு என்ன சொல்லிட்டே போ 1 hourல குடுக்கணுமா சீரியர் ஆயிட்டால டேய் வெட்டியா தான இருக்க அந்த வர்க்க முடிச்சா என்ன முடிக்கலனா இப்படி தான் பேசுவல சீரியஸ்னஸ் இல்லையா அவ சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கா அசோக் ஓன் இடத்துல வேற யாராவது இருந்தா கூட அவரால தான் வர்க் முடியலனா அவ ஈஸியா சொல்லிரலாம் இப்போ அதையும் சொல்ல முடியாது நான் யார் அவளுக்கு யாரோ ஒருத்தன் கிட்ட பேசுற மாதிரி பேஸ்ட் போற லூஸ் மாதிரி பேசாதடா நீங்கறனால தான் அவ உரிமையா சொல்லிட்டு போறா ஆர்டர் பண்ணிட்டு போறது தான் உரிமையா வீட்ல மரியாதல ஆபீஸ்ல மரியாதல கடுப்பா இருக்க டேய் அவ ப்ரமோஷன் வாங்குறப்ப நீ என்ன சொன்னா पर्सनल ரிலேஷன்ஷிப்ல வீட்லன்னு நீ தான சொன்னா இப்போ நீ எதுக்கு அவள வைஃபா பாக்குற ஆபீஸ்ல அவ உனக்கு சீனியர் அவ டென்ஷன் அவ பேசிட்டு போறா ஏதோ வேல இருக்குன்னு சொன்னல அத பண்ணு வந்துட்ட அட்வைஸ் பண்ண எதுக்குடா காம்ப்ளிகேட் பண்ற ஈஸியா எடுத்துக்கோ ஏ ப்ராப்ளம்ஸ் உனக்கு என்ன தெரியும் வீட்ல ஒரு மரியாதை இல்ல யார் வீட்ல இருக்குற மாதிரி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு இருக்கணும் இப்போ ஆபீஸ்ல மரியாதை இல்ல டிராப் பண்றதுக்கும் பிக் அப் பண்றதுக்கும் தான் என்ன யூஸ் பண்றா டேய் வைஃப் நம்மள கிராஸ் பண்ணி போறப்ப வர ஜெல்லஸ் தாண்டா இது நீ இத கிராஸ் பண்ணலனே வெய் அவ்ளோதான் சந்தோஷம் காலி ஆயிடும் வேடிக்கை பார்க்கறவங்களுக்கு என்னவனா சொல்லலாம் பேஸ் பண்றது நந்தனே நீயா பண்ண கல்யாணம் தானே நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட தானே பண்ணிக்கிட்டீங்க சின்ன விஷயத்தலாம் பெருசு பண்ணா எப்படிடா கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கணும் அவசரப்பட்டுட்டேன் நெகட்டிவா யோசிக்காதடா வா ஒரு தம் போட்டு வரலாம் எல்லாம் கப்புனு போய்டும் போடா டேய் எல்லாத்தையும் ஈஸியா எடுத்து கோடா இந்த ஆபீஸ் விட்டு போகணும் முதல்ல இப்ப பார அவ பின்னாடியே போறல அத அவளுக்கு என் வேல்யூ தெரியல வீட்ல ஆல்ரெடி நாய் குட்டி மாதிரி தான் இருக்கேன் இப்போ ஆபீஸ்ல அப்படியே ஐட்டேன் எங்க யாவது ஓபனிங் இருந்தா சொல்ல இனியும் இந்த ஆபீஸ்ல இருக்க முடியும் தோணல மா ஸ்கூல் போலாமா இன்னைக்கு ஹாலிடே பா ஓ ஆமால வெளிய எங்க போல இல்லப்பா ஏ இல்லமா பிரபு வர சொல்லிருக்கேன் அதான் பிரபு ஓ ஓகே ஓகே வரலாம்ல எதுக்கு பா இப்போ சும்மா பேசி பாருமா நீ இன்னும் அவளை மீட் பண்ணலல வேணாம் பா நீங்க பாத்துட்டீங்கல்ல அது போதும் இல்லம்மா நீ பேசி பார்த்தா சரியா இருக்கும்னு தோணுது எத்தனை பேரை பாக்குறது ஒவ்வொருத்தரா வந்து பார்த்து பேசி ப்ளீஸ் பா வேணா உங்களுக்கு ஓகேனா எனக்கு ஓகே தான் அப்படி சொல்ல கூடாதுமா கல்யாணம்னா எத்தனையோ பேரை பார்த்து தான் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணனும் இதுல கூச்சப்பட என்ன இருக்கு கம்பல் பண்ணாதீங்க பா ப்ளீஸ் கம்பல் பண்ணலமா ஆனா ஒரு தடவை கூட நீ இன்னும் பிரபுவ பார்க்கல உனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த பண்றது மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதான் இப்ப பாத்துட்டு பிடிக்கலன்னு சொன்னா விட்டுடுவீங்களா சும்மாதான் கேட்டேன்பா இல்லம்மா கரெக்டா தான் கேக்குறேன் நீ முழு மனசோட இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லலன்னு எனக்கு தெரியுமா அந்த பிரபு நல்ல பயங்கரனாலதான் நானும் அதை பெருசு பண்ணாம கல்யாணத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்றேன் நீ ஒரு தடவை அவனை பார்த்து பேசினா அவனுக்கு நிச்சயமா அவனை பிடிக்குமா அப்புறம் நீ குழப்பம் இல்லாம கல்யாணம் பண்ணா சந்தோஷமா ஆயிடுவேன் எனக்கும் ஒரு திருப்திடா அவ்வளவுதான் நல்லா இருக்கும் தான் சொன்னேன் உனக்கு பிடிக்கலன்னா வேணாம் இப்ப கூட போன் பண்ணி நான் வரவேணான்னு சொல்லிடுமா இந்த பிட்ட தானே ரொம்ப நாளா ஓட்டுறீங்க வர சொல்லுங்க
எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு வரப்போற மனைவி எப்படிலாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டனோ நீங்க அப்படியே இருக்கீங்க அதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன எதுவுமே பேசாம அமைதியா இருக்கீங்க இல்ல ஒண்ணும் இல்ல ஏ ஒரு நாளைக்கு ஆறு வாரத்துக்கு மேல பேச மாட்டேன்னு உங்க குலசாமி கிட்ட சத்தியம் பண்ணிருக்கீங்களா நானும் உங்களை போலதான் ரொம்ப ஷை டைப் யார்கிட்டையும் அதிகமா பேச மாட்டேன் புது ஆளுங்களை பார்த்தா இன்னும் சுத்தம் பேச்சே வராது அப்படியே சிரிச்சுட்டு மழுப்பிட்டு போயிடுவேன் அது சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படியே பழகிடுச்சு ஓ இப்ப கூட உங்களை நேரில் பார்க்க போற சந்தோஷத்துல நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனா உங்களை நேரில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சுத்தமா எனக்கு பேச்சே வரல அதான் இப்படி அமைதியா இருக்கேன் சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு வரப்போற மனைவி எப்படிலாம் இருக்கணும்னு நான் நிறைய கற்பனை பண்ணி வச்சிருந்தேன் அழகா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் அமைதியானவளா இருக்கணும்னு நான் உண்மையிலே ரொம்ப லக்கிங்க நான் எப்படிலாம் இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தனோ நீங்க அப்படியே இருக்கீங்க உங்களுக்கு அப்படி எதனா எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஓ ஆக்சுவலா நீங்க பேச ரொம்ப கூச்சப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி நானே என்னை பத்தி சொல்லிடுறேன் எனக்கு சின்ன வயசுல எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா தான் என்னை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க அதனாலே என்னவோ தெரியல எனக்கு பொண்ணுங்கனாலே ஒரு தனி மரியாதை உண்டு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணை எப்படிலாம் பார்த்துக்கணும்னு சின்ன வயசுலயே நிறைய கற்பனை பண்ணி வச்சிருந்தேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் உங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பேன் எப்படி சொல்றதுன்னா நான் உங்களை உள்ளங்கையில வச்சு பார்த்துப்பேன் அதே போல கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்க ஃப்ரீடம் போயிடுமேன்னு பயப்படாதீங்க நீங்க எப்ப வேணா உங்க அப்பா வீட்டுக்கு போலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போலாம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் நான் உங்களை எதுவும் தடுக்க மாட்டேன் அப்புறம் அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்னவா உங்களுக்கு சினிமா பிடிக்குமா நானும் நான் நிறைய சினிமா பார்ப்பேன் கவலைப்படாதீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே சினிமா போகலாம் நான் உங்களை டெய்லி வெளியே கூப்பிட்டு போறேன் என்ன ஏதாவது ப்ராப்ளமா இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல இல்ல சுத்தி முத்தி பாத்தீங்களே அதான் கேட்டேன் ஒண்ணும் இல்ல சும்மாதான் ஓ இப்ப இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான மனுஷன் நான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நீங்களும் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் என்ன பதிலே காணும் வெக்கமா இல்லை எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருக்கீங்களே அதான் கேட்டேன் ஒரு வேலை வெக்கமாக தொடச்சோ ஓகே நான் அப்பாவை கூப்பிட்டுமா அப்பாவை கூப்பிட்டுமா ஆ கூப்பிடலாம் வேணாம் அவர் கீழே தானே இருக்காரு நான் போகிறப்ப பார்த்துக்கிறேன் அது ரெண்டு பேருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லையா அதான் ரெண்டு பேரும் பேச சங்கடப்படுறோம் நீங்கள் ஒன்றும் வருத்தப்படாதீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாக போயிடுவேன் நான் வரேன் நான் அப்பாவை பார்த்து பேசிட்டு போகிறேன் பாய் போல <laughs> 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 அவரை பத்தியே வேற பேசிட்டு இருந்தாரு என்னாச்சு பயமா இருக்கா என்ன மாதிரி ஃபீல்ல இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல ஹே அப்பா அவரை பத்தி நல்ல விதமா தானே சொன்னாரு ஆமா இவர மீட் பண்ணது கூட அப்பாவுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த விக்னேஷ பார்த்தேன்ல அவர் பேசினப்ப கூட பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் இறந்து போனவர் ரெஸ்டாரண்ட்ல மீட் பண்ணி பத்து நிமிஷம் தான் பேசியிருப்பாரு இதோ இம்ப்ரெஸ் பண்ணாரு 
ஆனா பிரபு கிட்ட அப்படி எதுவுமே இல்ல ஒரு மாதிரி இரிட்டேட் ஆயிட்டே இருந்தேன் ஏய் பிடிச்சிருந்தா நடக்காதுன்னு உனக்குள்ள என்னமோ தெரியல தெரியல ரொம்ப யோசிக்காத அப்பா கிட்டயே விட்டுடு அவரு பார்த்து சொன்னா ஓகேவா தான் இருக்கும் அப்பா சொன்னதை கேட்டிருக்கலாமோன்னு எனக்கு அடிக்கடி தோணும் உனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு மிஸ் பண்ணிடாத அப்பா கிட்டே விட்டுடு அவரே பார்த்து என்ன செஞ்சாலும் ஓகேன்னு சொல்லிடு ம் அதான் சரின்னு தோணுது ஏதாவது சொதப்பினாலும் பழி போட ஈஸியா இருக்கும் நாம செலக்ட் பண்ணா நீயே பார்த்துக்கொண்டு விட்டுருவாங்க பெருசா யோசிக்காத மகா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல 